சரணம் அனைவருக்கும் வணக்கம் மலேசியாவில் ஜொகூர் பார்வில் இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம அனவுன்ஸ் பண்ண மாதிரி வருகின்ற இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மார்ச் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பரம்பொருள் யோகம் ஒரு நாள் நேரடி வகுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலேசியாவில் ஜோஹர் பார்வில் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ விருப்பம் உள்ள நபர்கள் இந்த வாழ்க்கையை பற்றிய புரிதலை மேலும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கும் நபர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் பொருளாதார மேம்பாடு அடையணும் வாழ்க்கையில் நம்ம மன நிம்மதியை நோக்கி போகணும் இறைவனை பார்க்கணும் உடலில் ஆரோக்கியத்தை பெற வேண்டும் இன்னும் உயர்ந்த கட்ட நிலையில ஞான பொக்கிஷத்தை பெற வேண்டும் இந்த பிரபஞ்ச ரகசியங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அண்டம் விட்டு அண்டம் பயணிக்கக்கூடிய சித்தர்களின் ரகசியங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற மிகுந்த ஆர்வத்தோடு இருக்கும் நபர்களுக்காக மாபெரும் அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பை வந்து இந்த மலேசிய மக்களுக்காக வந்து ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி கே எல் குலாலம்பூர் மலேசியாவில் அற்புதமான ஒரு நாள் வகுப்பு வந்து முடிந்தது அந்த நபர்கள் அனைவரும் மாபெரும் மாற்றத்தை உணர்ந்தார்கள் சந்தோஷமாக போயிருக்காங்க அந்த வீடியோ வந்து வெளியில் வந்து வெளியிட போகிறோம் விரைவில் ஸோ விருப்பமுள்ள நபர்கள் இந்த ஜேபிசிடி மலேசியாவிலும் உங்களது பெயரை கீழே உள்ள காண்டாக்ட் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க பரஞ்சோதி அவர்களே குருவே சரணம் அன்பு வணக்கம் ஐயா மகாவிஷ்ணுவோட இன்னைக்கு இருக்கிறதுல மற்றற்ற மகிழ்ச்சி எல்லாம் அல்ல இறைவனோட கருணையால் இன்னைக்கு ஐயாவை பார்த்து ஏதோ சில கேள்விகள் கேட்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வத்தில் ஐயா கூட பேசிகிட்டு இருக்கோம் சமீபமாக வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கேள்வி வந்து தோன்றிக்கிட்டே இருக்கு சரி ஐயா இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க மலேசியாவுக்கு ஸோ அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அவர்கிட்டே கேட்கணும் அப்படின்றது தான் முதலாவது கேள்வி என்னன்னாக்கா இன்றைக்கி வழிபாட்டு முறைகள் வந்து நிறைய இருக்கு நம்முடைய இந்தியர்கள் தமிழர்கள் சொல்லும் போது சிலர் வந்து சிவனடி சிவனை வழிபாடுறாங்க முருக வழிபாடு இருக்கு அப்புறம் அதை தாண்டி அப்புறம் வந்து குலதெய்வ வழிபாடுகள் இருக்கு அப்போ என்னை பொறுத்தவரையும் இப்போ நான் பார்க்குறேன்னாக்கா நான் வந்து எல்லாம் அல்ல ராமலிங்க சுவாமிகள் வள்ளலார் ஐயாவை வந்து ஏற்றுக்கிட்டு ஒரு இருபத்தி நாலு வருஷமாக சைவமாக இருந்து அதை பின்பற்றிட்டு இருக்கேன் சில நேரம் இப்படி பயணம் போயிட்டு இருக்கப்போ சிலர் வந்து நீங்கள் இந்த வழிபாடு செய்யணும் இதுதான் சரி அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுக்கே வந்து ஒரு கேள்வி வருது நம்ம போயிட்டு இருக்க பயணம் சரியா அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அதான் முதல் கேள்வி இந்த மாதிரி வழிபாட்டு முறைகளில் வந்து எதை நம்ம பின்பற்றுறது எப்படி போகிறது எது நல்லது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அதாவது நீ என்ன கேட்குறீங்கன்னா இப்போ நான் சித்தர் வழியில் இருக்கேன் ஞானத்தின் வழியில் போகிறேன் நான் யாரை சாமியாக கும்பிட்றது அப்படின்னு வந்து கேட்குறீங்க அதான முதல் கேள்வி என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா மறுபடியும் நான் உங்களை திருப்பி கேட்குறது நட்டக்கல்லு பேசுமோ நாதன் உள்ள இருக்கையில்னு கேட்குறாங்க அதே கேள்வியை தான் நான் கேட்குறேன் கல்லை வந்து நீங்கள் தெய்வம் நினச்சி கும்பிட்றது ஒரு வகை அதை வந்து பக்தி என்று சொல்கின்றார்கள் ஆனால் கோவில்களில் கல் வச்சதுக்கு உண்டான மாபெரும் காரணம் மனம் ஒருநிலைப்பட வேண்டும் என்பது தான் இன்னொரு மெயினான காரணம் அந்த கல்லுலேயும் மனித ரூபத்தில் தான் வந்து இறைவனை வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்க அந்த வகையில் பார்க்கும்போது மனிதன் தான் இறைவன் மனித உருவில் இறைவன் இருக்கிறார் மனிதனுக்குள் இறைவன் இருக்கிறார் அப்போ நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்ம ஜோதி அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்க ஜோதி அல்லது சிற்சபைக்குள் நடனமாடுகின்ற அந்த நடராஜர் தரிசனம் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் நடராஜரோட தரிசனம் நடராஜரோட டான்ஸுன்றது அதான் சிவ நடனம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சிவ நடனம்னா சிதம்பர ரகசிய மாபெரும் சிதம்பர ரகசியமும் அதான் சிதம்பரம் கோயிலில் காட்டக்கூடிய அந்த சிதம்பர ரகசியமும் என்னென்னா புருவ மத்தியத்திற்குள் ஜோதியாக இறைவன் இருக்கிறான் அந்த ஜோதியை ஒரு மனிதன் என்பவன் உணர வேண்டும் இறைவனை எங்கேயோ தேடி அலைவதை நிறுத்திவிட்டு வெளியில் பக்தியில் இவ்வளோ நாட்டு நம்ம சுற்றினா கூட ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே உள்ளுக்குள் ஆழமாக சென்று ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் அதுக்கு தான் யோக பயிற்சி தவ பயிற்சிலாம் கொடுக்குறோம் யோகம் தவம் ஒருவர் செய்யலனாலும் பரவாயில்ல ஒரு அடிப்படையான உண்மையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மகான்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் வள்ளலார் மாதிரி சிவானந்த பரமஹம்சர் மாதிரி அகத்தியர் போகர் மாதிரி புளிப்பாணி மாதிரி உயர்ந்த கட்ட மகான்கள் வாழ்ந்த இந்த யுகத்தில் இந்த பூமியில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு மாபெரும் உண்மை என்னென்னா எழுதி வச்சுட்டு போன விஷயம் மறைக்கப்பட்டுள்ளது அதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறைவன் நமக்குள் தான் இருக்கிறார் இறைவன் ஜோதி வடிவத்தில் இருக்கிறார் இறைவன் வெட்ட வெளியாக இருக்கிறார்னு கூட சொல்ல முடியாது வெட்ட வெளிக்குள்ளும் நீங்கள் டீப்பாக போய் பார்த்தீங்கன்னா வெட்ட வெளிக்குள்ளும் இருப்பது இறைவன் ஜோதி அந்த வடிவத்தில் தான் இருக்கிறார் லைஃப் பார்ட்டிகளாக வந்து இருக்கிறார் இப்போ இறைவனை நீங்கள் எப்படி கும்பிடணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம முன்னோர்களாகிய சித்தர்களையோ மகான்களையோ முனிவர்களையோ இல்லை சப்த ரிஷிகளையோ நீங்கள் கும்பிடுறதுல தப்பு கிடையாது ஆனால் இவங்களுக்கு எல்லாம் ஆற்றலை வழங்குவதே அந்த ஆதி பொருளாகிய ஆதி பொருள்னு அதுதான் எல்லாத்துக்கும் சோர்ஸ் பவர் அதுதான் மற்ற ரிஷிகளுக்கும் மகான்களுக்கும் முனிவர்களுக்குமே அந்த ஆற்றலை கொடுக்கிறது நீங்கள் கும்பிடக்கூடிய குலதெய்வங்களுக்கும் சக்தியை
அதைத்தான் நம்ம கும்பிடணும் ஜோதி வழிபாட்டை தான் நம்ம கும்பிடணும் எந்த மார்க்கம் போனீங்கனாலும் எந்த மதம் போனீங்கனாலும் விளக்கை ஏற்றி வைத்தோ இல்லை கேண்டில் லைட் போர்த்தி வைத்தோ நெருப்பு இல்லாமல் ஒரு சமயம் சடங்கு என்பது இருக்காது ஒளி தான் இறைப்பொருள் அதனால தான் அந்த ஒளியை வணங்கினார்கள் இருளை வணங்க மாட்டார்கள் இருள் என்பது நம்மை அழிக்கக்கூடிய தன்மை பெற்றது ஒளி என்பது நம்மை ஞானத்தில் மிளிர வைக்கக்கூடிய தன்மை பெற்றது அப்ப இருளில் இருந்து நாம் ஒளியை நோக்கி பயணப்பட வேண்டும் அதனாலதான் சொன்னாங்க இருளை அறுத்து எனையாலும் இறைவா போற்றி அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சித்த பெருமக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இருளை அறுத்து எனையாலும் இறைவா போற்றி அப்போ விளக்கேத்தி வச்சு சாமி கும்பிடும் போது கல்ல பார்த்து சாமி கும்பிடக்கூடாது விளக்க பார்த்துதான் சாமி கும்பிடணும் விளக்குனா அந்த அந்த விளக்கு கூட கிடையாது அந்த பிளேம் அந்த நெருப்பு அந்த ஜோதியை பார்த்துதான் சாமி கும்பிடணும் நீங்க கல்ல பார்த்தோ இல்ல வந்து போட்டோவை பார்த்தோ சாமி கும்பிடும் போது கிடைக்கக்கூடிய வரத்தை விட புருவமத்தியத்தின் வா வாயிலாக புருவமத்தியத்தின் வழியாக அந்த ஜோதியை இறைவனாக நீங்கள் கும்பிட்டு கொண்டே வரும்போது முதல்ல புறஜோதியை பார்க்கணும் புறஜோதிய புருவமத்தியத்துல பார்க்க 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 உள்ளே இருக்கக்கூடிய அகஜோதி என்பது உங்களுக்கு தெரிந்து விடும் அதான் நெற்றிக்கண் அல்லது ஞானக்கண் என்று பலரா சொல்கின்றார் அதைத்தான் நெற்றிக்கண்ணை எவ்வித தந்திரத்திலாவது நீ திறந்து கொள்வாயாக அப்படின்னு சொல்றதுக்கு உண்டான காரணமும் அதுதான் ஸோ மற்ற மகான்களையும் சித்தர்களையும் மற்ற குலதெய்வங்களையும் இதெல்லாம் கும்புறதுல தப்பு கிடையாது ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரு பவர் இருக்கு மெயின் கரண்ட நம்ம பிடிக்கணும் நம்ம பிரான்ச்சஸே நம்ம பிடிச்சு போயிட்டு இருந்தோம்னா முக்தியை நோக்கி செல்வதற்கு கொஞ்சம் கடினமான விஷயமாக இருக்கும் இப்ப குலதெய்வங்களுக்கோ மற்ற தேவதைகளுக்கோ அந்த மாதிரியான உயர்ந்த கட்ட நிலைகள்ல இருக்கக்கூடிய தெய்வங்களே இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா காவல் தெய்வம் இன்னும் காவல் நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பணியை தான் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களே நான் அறுப்பெரும் ஜோதின்ற உச்சகட்ட நிலையை அடையவில்லை ஸோ நம்ம டார்கெட் பண்ணும் போதே உச்சகட்ட நிலைக்கு நம்ம டார்கெட் பண்ணும் போது லேண்ட் ஆகும் போது சேஃபான இடத்துல நம்ம லேண்ட் ஆகும் நம்ம டார்கெட் பண்றத ரொம்ப லோயஸ்ட் லெவல்ல நீங்க டார்கெட் பண்ணும் போது நீங்க அதோட மோசமான இடத்துல தான் நீங்க லேண்ட் ஆவீங்க போறது கூட வாய்ப்பு இல்லை ரிட்டன் போறதுக்கு இப்ப குலதெய்வத்தை நீங்க கும்பிடும் போது குலதெய்வத்தின் வழிபாடு அவசியம் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல இப்போ எங்க அப்பா என்ன பெத்து எடுத்திருக்கிறாரு என் பெரியப்பா வந்து எங்க அப்பாவோட அறிவாளியா இருக்கிறாரு எங்க பெரியப்பா வந்து எனக்கு உயர்ந்த கட்ட விஷயத்த பல விஷயத்த கத்துக் கொடுக்கறாரு அப்ப என் பெரியப்பா தான் முக்கியம் எங்க அப்பா நான் மதிக்க மாட்டேன்னு போக முடியுமா அப்படிதான் குலதெய்வம் என்பது மதிக்கலாம் உங்க அப்பாவை மதிக்கலாம் குலதெய்வம் என்பது உங்க அவங்க அப்பா போல ஆனா உங்க பெரியப்பா சித்தப்பான்றவங்க பெத்தெடுத்த அப்பாவோட அறிவு பெற்றவங்களா இருப்பாங்க உயர்ந்த கட்ட நிலையில இருப்பாங்க அப்ப அந்த வழியை நம்ம பிடிச்சுக்கணும் குலதெய்வத்தை மறக்க கூடாது ஆனா இந்த குலதெய்வத்தை விட உயர்ந்த கட்ட சக்தி பெற்றது சித்தர்கள் மகான்கள் முனிவர்கள் அதை விட உயர்ந்த கட்ட நிலையில இருக்கிறது சிவன் பிரம்மா விஷ்ணு அதை விட உயர்ந்த கட்ட நிலையில இருக்கிறது அற்பெரும் ஜோதி அதான் சோர்ஸ் பவர் அதான் சுப்ரீம் பவர் அப்ப நீங்க தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒன்றே ஒன்றுதான் என்னன்னா ஆரம்ப கட்டத்தில் சிவன் பிரம்மா விஷ்ணு தொடங்கினாலும் கூட உச்சகட்ட நிலையான உயர்ந்த நிலையை நீங்கள் பிடித்து விட வேண்டும் பல பேர் சிவன் பிரம்மா விஷ்ணு கூட போறது கிடையாது சித்தர்கள் மகான்கள் முடியும் ஜீசஸ் இந்த மாதிரி இன்னும் லோயர் லெவல் லோயர் லெவல் வந்துட்டீங்கன்னா குலதெய்வம் அப்படின்னு வந்து நின்றுக்கிறாங்க குலதெய்வத்தை கேட்டால் உங்கள் வம்சத்தை நல்லா வச்சுருக்கோம் செய்வ நிலையில் இருந்து பாதுகாக்கும் வேணுங்கிற பொருட்செல்வத்தை கொடுக்கும் வேணுங்கிற நல்ல விஷயத்தை உங்களுக்கு நடத்தி கொடுக்கும் கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கும் எல்லாம் பண்ணி வைக்கும் குலதெய்வத்தின் அருள் இருந்தால் ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன நினச்சிக்கிறீங்க இதுதான் பெருசுன்னு நினச்சிக்கிறீங்க இதெல்லாம் பெருசு கிடையாது இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இதெல்லாம் சாதாரண சிறு தெய்வங்களே உங்களுக்கு வழங்கிவிடும் இதை விட உயர்ந்த கட்ட நிலையான அருட்பெரும் ஜோதியை இருக்குமா பிடிச்சிங்கன்றேன் எப்படி நீங்க உங்க அப்பாவை உங்க அப்பாவோட பெரியப்பா உங்களுக்கு பவர்ஃபுல்லான ஆளு பல ஞானம் பெற்ற ஒரு ஆளா இருந்தாலும் கூட உங்க அப்பாவை நீங்க விடாம இருக்கீங்களோ ஒரு ஒரு மரியாதைக்கு அப்பா அப்படின்னு வச்சுக்கிறீங்களா அந்த மாதிரி குலதெய்வத்துக்கு ஒரு ஹாய் ஒரு ஹலோ அந்த வழியா போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு விளக்கு ஏற்றி வச்சு தீபம் பொருத்தி வச்சு உயிர் கொள்ளாம பலி கொடுக்காம அந்த அந்த தெய்வத்துக்கிட்ட ஒரு நன்றி சொல்லிட்டீங்கன்னா இப்ப இந்த தெய்வம் உங்களை கிராஸ் பண்ண முடியாது எனக்கு ஏன் நீ உயிர் பலி கொடுக்க மாட்டேன்னு கேட்காது ஏன்னா இப்ப நீங்க அருப்பெருஞ்சோதி வழிபாட்டுல இருக்கீங்க ஏன்னா இப்ப நீங்க கருணை ரூபத்துல இருக்கீங்க கருணையின் ரூபமாக இருக்கும் போது இந்த உயிர் வழி கொடுக்கல இந்த தெய்வமே கேட்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா இப்ப நீங்களே தெய்வம் நிலைக்கு உயர போறீங்க அந்த குலதெய்வமே உங்களை வணங்கி நிற்கும் இப்ப நான் என் குலதெய்வ கோயிலுக்கு எல்லாம் போனேன் அப்படின்னா இப்ப ஃப்ரீ டைம்ல போறேன் அப்படின்னா நான் எப்படி போய் வேண்டாம்னா உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் தவம் பண்ணுவேன் அந்த தெய்வத்துக்கும் உயிர் வழி கொடுத்துருக்காங்க முன்னாடி விவரம் தெரியாதப்ப நானுமே உயிர் வழி வந்து கொடுத்துருக்கேன் பட் விவரம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப நான் உயிர் வழி எல்லாம் கொடுக்கறது இ
மெயின் கரண்ட்னா மெயின் கரண்ட் ஈர் போய் போய் பிடிச்சிட போறீங்க நான் சொல்றது மெயினான ஆற்றல் இல்லையே நீங்க பிடிச்சிடணும் ஆரம்ப காலகட்டத்துல தவறு இல்லைன்னு சொல்ல வர சரி மிக ரொம்ப தெளிவான ரொம்ப தெளிவான ஒரு விளக்கம் இது நிறைய மக்களுக்கு இந்த விளக்கம் பயன்படும் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இது பல தடவை பலரால் பேசப்பட்ட ஒரு கேள்வி தான் இன்னைக்கு ஆன்மீகத்தில் பயணம் பண்ணும்போது நம்ம வந்து சைவமாக இருக்கணுமா அப்படின்ட்டு ஏன் பார்க்குறோன்னா சில நேரங்களில் சில அமைப்புகள் சில ஆன்மீக அமைப்புகள் சில ஆன்மீகத்தை பின்பற்றுறவங்க சில தன்முனைப்பு இந்த மாதிரி எல்லாம் தன்முனைப்பு விட்டுருமா ஆன்மீகத்தில் பயணம் பண்ணுறவங்க சைவத்தை வழி உறுத்த மாட்டுறாங்க அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க நான் பத்து வருஷம் தியானம் பண்ணுறேன் அஞ்சு வருஷம் தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ அஞ்சு வருஷம் தியானம் பண்ணுறேன் ஒன்றும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் அவங்க எந்த நிலையை அடைவாங்க அது எனக்கே வந்து ஒரு குழப்பமாக இருக்குது அவங்க எப்படி அடுத்த கட்டம் எப்படி அது அவங்க பயணம் பண்ண அந்த ஆன்மீகத்தில் பயணம் போவோம் அவங்களுக்கு இப்போது ஆல்ரெடி இப்போ நான் உங்களுக்கு கிளியராக நான் சொல்லியிருக்கேன் குலதெய்வ இதெல்லாம் இப்போ தான் பேசணும் குலதெய்வத்தை கும்பிட்டாலும் கூட அருப்பெருஞ்சோதியை பிடிக்கணும் அருப்பெருஞ்சோதி எப்படி பிடிக்க முடியும் கருணையின் ரூபமாக வாழ வேண்டும் ஆன்மா உருக வேண்டும் தவமும் தியானமும் செய்ய வேண்டும் அருப்பெருஞ்சோதி நிலையை நோக்கி பயணம் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல தவத்தில் தொடங்கி அப்புறம் கருணை நிலையோடு வாழ்ந்தால் இல்லை தவமே பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல ஆன்ம உருக்கம் கருணையில் நீங்கள் அடையும் போது அந்த கட்ட நிலையை நீங்கள் அடைய முடியும் சேம் அதே தான் இதுக்கும் அப்ளிகபிள் எப்படி அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உச்சகட்ட நிலை அருப்பெரும் ஜோதி நிலைன்றது இப்போ அப்போ நான்வெஜ் சாப்பிட்ட சித்தர்கள்லாம் உயர்ந்த கட்ட நிலை அடையலையா அப்படி நான்வெஜ் சாப்பிட்ட ஒரு சில சித்தர்களும் இருக்கின்றார்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்டு அந்த நிலை அடைஞ்சவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் அருப்பெரும் ஜோதி நிலையை முழு கருணையாக இல்லாதவர் அடைய முடியாது கருணைனா என்ன உயிர் கொலை செய்யக்கூடாது இதை எப்படி வந்து திருவள்ளுவர் சொல்றாருன்னா தன்னூன் பெருக்கற்கு தான் பிரிது ஊனுன்பான் எங்கனம் ஆளும் அருள் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு அது என்ன தன்னூன் பெருக்கற்கு தான் பிரிது ஊனுன்பான் எங்கனம் ஆளும் அருள்னா தனது ஊனினை பெருக்குவதற்காக தனது உடலினை பெருக்குவதற்காக எவன் ஒருவன் இன்னொரு உயிரை கொன்று ஐந்தறிவு ஆறறிவு உள்ள உயிரை கொன்று அந்த உயிரினுடைய அந்த உடலை சாப்பிடுகின்றானோ அவன் எப்படி பாரபட்சம் இல்லாமல் பார்சியாலிட்டி இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விலங்குகளுக்கும் எல்லா பறவைகளுக்கும் எல்லா உயிர்களுக்கும் அருள் செய்கின்ற இறைவனாக இருக்க முடியும் கேட்கிறார் அருள் செய்பவன் தானே இறைவன் அப்ப அப்படி இருக்கிறப்ப எப்படி வந்து ஒருத்தன் வந்து கொள்றான் ஒரு உயிரன் வந்து நான் கேட்கல திருவள்ளுவர் கேட்கிறார் புலால் மறுத்தல்னு ஒரு அதிகாரமே வந்து எழுதியிருக்கிறார் இப்ப என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய மேட்ரு ஒன்னே ஒண்ணுதான் அதாவது இந்த உலகத்தில் நாம் உச்சகட்ட நிலை என்ற ஒன்று உள்ளது அது அருப்பெரும் ஜோதி நிலை அந்த நிலைக்கு கீழ்நிலைகள் என்ற சில இடங்கள்ல உண்டு எப்படி வந்து இப்ப பூமியில இருக்கும்போது இதுதான் நமக்கு வீடுன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கும் போது செவ்வாய் கிரகத்துல என்ன இருக்குன்னு ஒரு கேள்வி வருதோ நெப்டியூன்ல என்ன இருக்குன்னு ஒரு கேள்வி வருதோ ப்ளூட்டோல என்ன இருக்குன்னு ஒரு கேள்வி வருதோ புதன்ல என்ன இருக்குன்னு ஒரு கேள்வி வருதோ செவ்வ செவ்வாய் கிரகத்தை கடந்த நிலையில வெள்ளி வியாழன் சனியில என்னென்ன என்னென்ன உயிர்கள் இருக்குன்னு ஒரு கேள்வி வருதோ அந்த மாதிரி இந்த உடலை விட்டு நீங்க முக்தி நிலைக்கு போயிட்டீங்கனாலும் அடுத்த பிறவி என்பது கிடையாது நான் வந்து சாப்பிடறவங்க முக்தி போவாங்க பட் எல்லாரும் போவாங்களான்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு சிலர் செய்த பாவ புண்ணியங்களை பொறுத்தது நூறு சதவீதம் கம்ப்ளீட்டா நான்வெஜ் சாப்பிடறவன் கூட போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஒரு சில நேரம் நான்வெஜ் சாப்பிடறவனுக்கு போவான் ஆனா அவன் அவன் செய்யற பாவ புண்ணியங்களை பொறுத்தது ஆனா நான்வெஜ்ன்னு போயிட்டீங்கனாவே உயிர் கொள்ளுதல்னு போயிட்டீங்கனாவே முக்தி போனீங்கன்னா கூட அது எண்டு கிடையாது அது கடந்த நிலையில நிறைய நிலைகள் இருக்கு திருமூலர் இதை பல டைம் சொல்லி இருக்கிறாரு திருமூலர் கடந்த நிலையில நம்மளுடைய வரலாறு சொல்றார் திருமூலர் வந்து பயிற்சி பண்ணி உச்சகட்ட நிலைக்கு போய் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு துரியம் என்று சைவ சித்தாந்தங்கள்ல ஒரு துரியம் சொல்றாங்க ஆனா திருமூலர் ஜீவ துரியம் பர துரியம் சிவ துரியம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு மூன்று துரியம் சொல்றாரு துரியத்திலேயே வள்ளலார் வந்து ஒரு படி மேல போய் சுத்த சிவ துரியம் ஒரு துரியம் சொல்றாரு சுத்த சிவ துரியாதிதம் சொல்றாரு துவாதசாமம் அப்புறம் அருப்பெரும் ஜோதி நிலை வரைக்கும் சொல்றாரு அப்ப இதுக்கு நம்ம எவ்வளவு தூரம் பயணம் பண்ணணும் இதுக்கு கேட் பாஸே கருணை தான் இதுக்கு கேட் பாஸே கருணையாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் வெறும் தவம் மட்டும் செய்து பத்து வருஷம் நான் தவம் பண்றேன் இருபது வருஷம் நான் தவம் பண்றேன் ஆனா பத்து இருபது வருஷம் மட்டும் நான் தவம் பண்ணி உச்சகட்ட நான் நிலைக்கு போனா எப்படி நீங்க போவீங்க பிரயோஜனமே கிடையாது முக்திக்கு போவதே கஷ்டம் தான் அப்படியே முக்திக்கு போனீங்கனாலும் எப்படி பூமியில இருக்கும்போது செவ்வாய் கிரகத்துல உயிர் இருக்கா வெள்ளியில உயிர் இருக்கா சேட்டன்ல உயிர் இருக்கான்னு கேள்வி வருதோ அது போல அருப்பெரும் ஜோதி நிலைன்னு ஒரு நிலை இருக்கு அந்த நிலைக்கு போகிறதுக்கு நம்ம என்ன
இந்த சுக துக்கங்களுக்கு நம்ம உட்படாம எப்படி நம்ம இறைவனே நடிச்சுக்கிட்டு எப்படி நம்ம கருணை நெறியிலேயே இருந்தோம் அந்த சூழ்நிலையில இப்ப நமக்கு எல்லாம் இப்போ டெஸ்ட் தான் நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப இந்த ஒவ்வொரு நிமிடமும் இப்ப உங்களுக்கு லோன் பிரச்சனை இருக்கும் ரெஸ்டாரண்ட் பிரச்சனை இருக்கும் குடும்ப பிரச்சனை இருக்கும் மனைவி மக்கள் பிரச்சனை இருக்கும் இத்தனை பிரச்சனை இருந்தாலும் கூட இந்த எல்லா பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் எவ்வளவு நேரம் இறை சிந்தனையில வருனா அந்த சூழ்நிலையில எத்தனை பேர் அவன் கருணையோடு பார்த்துக்கிட்டான் இந்த பிரபஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு அப்ப நீங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலையெல்லாம் இறைவனை நீங்கள் சிந்திக்க சிந்திக்க மட்டும்தான் இறைநிலையை நீங்கள் அடைய முடியும் கருணையோடு இருக்க இருக்கதான் அருப்பெரும் ஜோதிங்களையே அடைய முடியும் அப்படி இல்லைன்னா முக்திக்கு போனா கூட ரொம்ப ரேர் முக்திக்கு போறது நான் வச்சு சாப்பிட்டு அப்படியே ஒரு சில பேருக்கு நிறைய புண்ணியங்கள் பண்ணி அதை இறைவு பக்க இறைவன் பக்கம் அர்ப்பணிப்பு செஞ்சா கூட கருணை இல்லாத காரணத்தினால முக்திய கடந்த நிலைக்கு அவங்களால போக முடியும் ஆசை வரும் அங்க போயிட்டு கண்டிப்பா வரும் அந்த ஆன்மாக்கு இயக்கம் வரும் நீங்க தான் ஆல்மோஸ்ட் பியூர் ஆயிட்டீங்களே அது கடந்த நிலையில போனா கேட் பாஸ் இருக்காது கருணை தான் கேட் பாஸ் அப்ப மறுபடியும் நீங்க ரிவர்ஸ் ஆகி ரிட்டர்ன் ஆகி மறுபடியும் ஒரு நல்ல அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்து மறுபடியும் வளர்ந்து இந்த பூமியில பாஸ் பண்ணா தான் அடுத்த கட்ட நிலை போக முடியும் இல்லைன்னா போக முடியாது அருப்பெரும் ஜோதி எனக்கூடிய உச்சகட்ட நிலை அடைய வேண்டும் என்றால் கருணை என்பது மிக 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 அவசியம் அதற்கு உயிர் கொள்ளாமை மிக 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 அவசியம் அப்படி இல்லாட்டிதான் போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பேசிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் நம்ம போய் பார்க்கலன்றக்க அங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சித்தர்கள் பார்த்து எழுதி பொய் புகழேன் புனைந்துரையேன் சத்தியம் சொல்கின்றேன் அப்படிங்கிற வளலார் என்ன சொல்றாரு பொய் புகழேன் பொய் சொல்லப்பா புனைந்துரையேன் சத்தியம் சொல்கின்றேன் சத்தியம் பண்ணி சொல்ற நம்புங்க இதுதான் உண்மை இதுதான் பாத வள்ளலார் அடைந்த நிலைக்கு சத்தியம் பண்ணி சொல்லணும்னு என்ன அவசியம் இருக்கு அப்போ உயர்ந்த கட்ட நிலைகளுக்கு போக வேண்டும் என்றால் நான்வெஜ விட்டுதான் ஆகணும் நான்வெஜ விடுறது மேட்ரு கிடையாது நான்வெஜ விடுறீங்கன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோட்டீன் பவுடர்ல மேட்ச் பண்ணக்கூடாது ஃபுட்ல மேட்ச் பண்ணணும் நீங்க டைரக்ட் ப்ரோட்டீன் பவுடர் எடுத்தீங்கன்னா உடலுக்கு பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் வரும் அதுக்கு பதிலாக கொண்ட கடலை வேர்க்கடலை வேற எதுலலாம் அந்த ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்து பார்த்து சாப்பிடணும் அப்படி இல்லாட்டினா நான்வெஜ் விடுறது மேட்டர்ல உடம்பு அப்புறம் பலவீனமாயிடும் ஸோ வெஜ்ல ப்ரோட்டீனுக்கு ஈக்குவலா வேற என்ன இருக்கு ஒமேகா த்ரீ வெஜ்ல வேற எதுல கிடைக்கும் பார்த்து பார்த்து நீங்க சாப்பிடும் போது இந்த உடல் நிலையை நல்ல நிலையாகவும் வைத்துக் கொள்ள முடியும் அருட்பெரும் ஜோதி எனக்கூடிய உச்சகட்ட நிலையை அடைய முடியும் சில நேரத்தில் இறைவன் சோதிப்பார் எப்படின்னா உங்களுக்கு உடம்புல வேணும்னு ஒரு பிரச்சனையை கொடுத்து இதுக்கு நான்வெஜ் சாப்பிட்டா தான் சரியாகின்ற மாதிரி கொண்டு வந்து நிறுத்திடுவார் சாப்பிட்டீங்கன்னா க்ளோஸ் முடிஞ்சு போச்சு தோத்துட்டீங்களா அங்கேயே என் உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல இன்னொரு உயிரை நான் கொல்ல மாட்டேன்னு நின்றீங்கன்னா பாஸ் நீங்க இப்படிலாம் இறைவன் வந்து போட்டி வைப்பாரு சும்மா இல்லை இல்லை அறுப்பெரும் ஜோதி நிலை அடைகிறது என்ன விளையாட்டு காரியமா அதுலேயும் நீங்க நின்று ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னா கம்பல்சரி அந்த அறுப்பெரும் ஜோதி எனக்கூடிய சுத்தமான தனிப்பெரும் கருணையாக நீங்கள் மாறிவிட முடியும் சரி நல்லது இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா நம்மள இப்ப வந்து மனிதர்கள் பல செயல்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் குடும்பத்தை போயிட்டு இருக்கோம் வியாபாரம் செய்யறோம் சிலர் வேலைக்கு போறோம் நம்மள வந்து நல்லது நல்ல விஷயங்களும் செய்வோம் கெட்ட விஷயங்களும் செய்வோம் நம்மள அறியாம சில விஷயங்கள் கெட்ட விஷயங்கள் செய்யறோம் இதெல்லாம் யாரும் கவனிச்சுட்டு இருக்காங்களா இது இறைவன் எதுவும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரா அப்படின்னு எதுவும் ஒரு கணக்கு இருக்குங்களா இத மாற்றுக்கிறதே இல்ல தனி ஒரு ஆள் எல்லாம் போட்டெல்லாம் பாக்க உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மாவே முதல்ல கணக்கு வழக்கு எழுதிக்கிட்டு இருக்குது இத கடந்த நிலையில உயர்ந்த கட்ட மேல் லோகத்துல இருக்கக்கூடிய ஹையர் டைமண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஹையர் ஸ்பிரிட்ஸ் ஹையர் சோல்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க நல்ல நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மாக்கள் உங்களை கண்காணித்து கொண்டே இருக்கிறது எங்க போறான் இவன் எங்க போறான் கார் ஓட்டுறான் கார் ஓட்டும் போது என்ன மனநிலையில இருக்கிறான் பக்கத்துல இருக்கவங்ககிட்ட என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க பின்னாடி உட்கார்ந்து இருக்க சீட்டு கிட்ட இவன் என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கான் போயிட்டு இருக்கும் போது இவனோட மனநிலையில என்ன இருக்கு உண்மையாவே நல்லவனாக எல்லாத்தையும் அவங்க பாத்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க நீங்க வாயில ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு மனசுல ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க தெரிஞ்சிடும் அவங்க கிளியரா பாத்துட்டு இருக்காங்க மனிதனுடைய சிசிடிவி கேமராவே இவ்வளவு தூரம் போக்கஸ் பண்ணி பாக்குதுன்னா உச்சகட்ட ஞானத்துல ஹையர் டைமென்ஷன்ல இருக்கிறவங்க அண்ட கோடி அனைத்தும் அரைவி நாடியில அறிந்து வர பெற்றேன் வல்லல் பெருமான் சொல்றாரு வல்லல் பெருமான் அளவுக்கு உயர்ந்த கட்ட ஆன்மாக்கள் இருக்கு தானே செய்யும் அந்த இடத்துல அப்ப அந்த ஆன்மாக்கள் எல்லாம் கவனிச்சுட்டு தானே இருக்கும் வள்ளலாருக்கு உயர்ந்த நிலை ஆன்மாக்களும் இருக்கும் வள்ளலாரோட கம்மியான லெவல்
லொல்லு அதிகம் பண்ணாலும் நோட் பண்ணுவாங்க அன்பு அதிகமாக இருந்தாலும் நோட் பண்ணுவாங்க உங்களை கண்காணி இல்லா இடம் இல்லைன்னு திருமூலர் சொன்னது போல இறைவனோட சிசிடிவி கேமரா கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்கு இதுல மாற்று கருத்தே இல்லை உள்ள இருந்து கண்காணிக்குது ஒண்ணு வெளியே இருந்து ஹையர் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பிரிட்ஸும் நம்மளை கண்காணிச்சுட்டு இருக்காங்க இவங்க நம்ம தூக்கத்துல ஒரு சில நேரத்துல வந்து மெசேஜ் சொல்லுவாங்க அமைதி நிலையில இருக்கும்போது வந்து காதுல சொல்லிட்டு போவாங்க புருவ மத்தியத்துல உணர்வாக இருந்து ஒரு சில பேர் வந்து ஒரு சில விஷயங்களை வந்து சொல்லுவார்கள் இதுல ஒரு சில பேர் தானா பேசிட்டு தானா கற்பனையில நினைச்சுட்டு எனக்கு ஹையர் ஸ்பிரிட் வந்து சொல்லுதுன்ற பைத்தியகாரத்தன்மை இருக்கு அப்படி எல்லாம் இருக்க கூடாது நமக்கே புரியும் உயர்ந்த கட்ட ஞானத்தை உள்ளுக்குள் இருந்து உபதேசம் செய்வார்கள் அப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் யாரோ ஒரு மிக உயர்ந்த குரு மிக உயர்ந்த ஆற்றல் நிலையில இருக்கிற ஒரு ஹையர் ஸ்பிரிட் நமக்கு கைட் பண்ணுது ஏன் கைட் பண்ணுது இங்க இருந்து எஸ்கே பாய் வந்திருக்கடா மாட்டிக்கிட்டீங்க பூமியில சிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுட்டு பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க மேல இருந்து எப்படா வர போறீங்க நீங்க இப்படியே ரோல்ஸ் ராய்ஸ் முக்கியம் பிஎம்டபிள்யூ முக்கியம் பென்ட்லே முக்கியம் பென்ஸ் முக்கியம் இப்படியே கோடி கோடியா வீடு கட்டணும் நல்ல அழகான மனைவிய கல்யாணம் பண்ணணும் அழகான கணவனை கல்யாணம் பண்ணணும் இப்படியே போய்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா எப்படா வர போறீங்க பெரிய மாயிடா நீங்க பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க இப்ப நான் இதெல்லாம் உங்களை விடுங்கன்னு கூட சொல்ல இதெல்லாம் இருக்கும் போதே எஸ்கே பாய் மேல வந்திருக்குன்னு நான் சொல்றேன் அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும் கருணி இருக்குமா புடிச்சுக்கணும் தவத்தை இருக்குமா புடிச்சுக்கணும் ரெண்டே இருக்குமா புடிச்சுட்டீங்கன்னா எஸ்கே பாய் இருக்கும் சரி அது இப்ப நீங்க பேசிட்டு இருக்கப்ப இன்னொரு விஷயம் என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா நான் கூட என்ன யோசனை பண்ணுன்னா ஒரு கேப்ஷன் யோசனை பண்ணேன் நாள் தோறும் நன்மை ஒன்றை செய்து நிலம் நிலம் பெற வாழ்வோம் அப்படின்ட்டு இது எங்கேயும் படிக்கல எனக்கே தோணுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளும் என்ன நன்மை செய்யறோம் அதை கொஞ்சம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோமே இன்னைக்கு என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னு செய்யும் போது என்ன நடக்குதுன்னா நம்மளை அறியாமே ஏதாவது நல்ல விஷயங்கள் கொஞ்சம் கூட செய்யறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு அப்போ எழுதுறோம் இன்றைக்கி இது செஞ்சுட்டேன் இது செஞ்சுட்டேன் இது செஞ்சுட்டேன் அப்படி ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆள் ஒரு நல்ல விஷயம் செஞ்சால் இப்போ எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நல்ல விஷயங்களை அப்போ ஏதாவது ஒரு சிம்பிளாக வந்து ஒரு பேங்க் போகிறோம் ஒரு வயசாகவும் நிற்கிறாங்க நம்மளுக்கு பின்னால் முன்னுக்கு வந்து நிலுங்குமான்றோம் அது ஒரு நல்ல விஷயம் அந்த மாதிரி ஏதாவது செய்ய 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 அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நல்ல விஷயங்கள் ரத்தத்தில் ஏறிடும் செல்ஸில் ஏறிடும் டெய்லி முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இன்னைக்கு எவ்வளோ நல்லது பண்ண ஆரம்பத்தில் கால்குலேட் கூட பண்ணுங்க நான் பண்ணுற அந்த திமுர் கூட வரட்டும் உங்களுக்கு போக 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 அந்த திமுர் போயிடும் உங்களுக்கு முதல்ல பொய்யாவாது இன்னைக்கு எத்தனை நல்லது நான் பண்ணேன் எத்தனை பேருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணேன் ஒரு பேங்க்ல நான் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்றதுக்கு எத்தனை பேருக்கு சப்போர்ட் பண்ணேன் ஒரு கியூல நின்றுட்டு இருக்கும் ஒருத்தர் முன்னாடி போகணுன்றாரு சரி அவர் முன்னாடி போகட்டும் அவரை நம்ம முன்னாடி விடுறது காடியில அதாவது கார்ல நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ஒருத்தர் ஆறு நடிக்கிறார் போப்பா நீ முன்னாடி போப்பான்னு அவர் முன்னாடி போங்கன்னு வந்து நம்ம சொல்றாரு உட்காந்துட்டு இருப்போம் கை கழுவ போகிறோம் கை கழுவ போகும்போது ஒருத்தர் வேகமாக வந்து நின்றுட்டு போகிறோம் அவருக்கு நம்ம ஞானத்தை சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது அவருக்கெல்லாம் மிக சிறந்த விஷயம் என்னென்னா உபதேசம் கிடையாது நம்ம செயல்பாட்டுலேயே உணர்த்தணும் கழுவிக்கங்கண்ணே அப்படின்னு வந்து சொல்லணும் நமக்கு எவ்வளோ அவசரம் இருந்தாலும் சில நேரத்தில் பொறுமையாக செல்வது நம்மளை யாராவது திட்டினாலும் சில நேரத்தில் அதை கவனிக்க அதை பெரிய பெரிய லெவலில் கண்டுக்காம இவருக்கு இருக்கிற பக்குவம் எவ்வளோதான் சொல்லி பெரிய மனசு பெரிய மனுஷ தன்மையோடு போகிறது இந்த மாதிரி நம்மளுடைய பக்குவம் அதிகமாக அதிகமாக நம்மளையே நம்மளுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளே நம்ம லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் எப்ப நம்மள நமக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சு நம்மள நம்ம லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ இந்த வாழ்க்கை மிக மிக அழகாக மாறிவிடும் இப்படி டெய்லியும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நான் அதிகமா வேலை செஞ்சேன் எவ்வளவுக்கு அதிகமா மற்றவங்களுக்காக நான் நல்லது செஞ்சேன் அப்படின்னு ஒருத்தன் தன்னை நேசிக்க ஆரம்பித்து விடுகிறானோ அப்ப என்ன ஆயிடும்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் மசில் மெமரியில ஏறிடும் செல்ஸ்ல ஒவ்வொன்றையும் அவன் ஆக்டிவிட்டி ஏறிடும் இப்ப அவனே நினைச்சாலும் அவனை மறுபடியும் மாத்தி முடியாது அவனுக்கு அது பிடிச்சிடும் பிடிச்சு அவன் வாழ ஆரம்பிச்சிடும் இதனால அவனுடைய சுற்றுப்புறம் மாறும் அவனுடைய குடும்பத்துல அவனுடைய நன்மதிப்பு உயரும் அவனுடைய சொந்தக்காரங்கிட்ட அவனுடைய நன்மதிப்பு உயரும் மற்ற எல்லாத்தையும் தாண்டி அவனுக்கு உண்டானே அந்த வளமும் நலமும் இறைவன் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் ஏன்னா அவன் நல்லது பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் ஸோ அவனுடைய வளர்ச்சி பொருளாதார ரீதியாகவும் அதிகமாகும் மன ரீதியாகவும் அதிகமாகும் இது எல்லாம் கடந்து ஆன்ம ரீதியாகவும் அதிகமாகிடும் எப்படியா ஒரு நல்லது ஏதோ ஒன்று பண்ணி பண்ணணும் டெய்லி அந்த திருப்தி வந்துருச்சுன்னா போதும் அவன் உயர்ந்த கட்டில் லீ போயிடுறான்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த குளத்தை சுத்தப்படுத்துறது பூங்கால இருக்கக்கூடிய குப்பைகளை எடுத்து தூர போடுறது எங்கேயாவது இருக்கக்கூடிய மரத்துக்கு செடிக்கு தண்ணி ஊத்துறது ரோட்ல இருக்கக்கூடிய குப்பைகளை அகற்றுறது சுத்தம் பண்றது இந்த மாதிரி இ
இந்த குவாலிட்டி எல்லாம் அதிகமாச்சு அப்படின்னா நீங்க உயர்ந்த கட்ட நிலைக்கு போயிருவீங்க மிக்க நன்றி நம்ம மூணு கேள்வி சொல்லியிருந்தோம் பேசிட்டே இருக்கப்ப இன்னொரு கேள்வி வந்துருச்சு ஸோ அதான் இறுதி கேள்வி வச்சுட்டு இப்ப வந்து பரம்பூர் பவுண்டேஷனோட பயிற்சிங்க இருக்கட்டும் இல்ல உலகத்துல எத்தனையோ பேரு எத்தனையோ குருமார்கள் நிறைய பயிற்சிகளை இன்னைக்கு உலகத்துக்கு வழங்கிட்டு இருக்காங்க சில நேரங்களில் சிலர் வந்து இந்த மாதிரி பயிற்சிகளை நடத்தும் போது அவங்கள வந்து குறையா சில விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு அவங்க நினைக்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறது தான் சரி அவங்க இருக்கிற நிலை தான் சரி எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு சில தவறான விஷயங்களை சொல்கிறாங்களே ஸோ அதை பற்றி அது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எப்படி நம்ம வந்து அதில் இருந்து மீளுறது முதல்ல ஒன்றே செய் நன்றே செய் இன்றே செய்னு ஒரு தத்துவம் இருக்குது அந்த வார்த்தைக்கு நம்ம மதிப்பு மரியாதை கொடுக்கணும் நம்ம எங்கே வேணாலும் சுற்றலாம் எத்தனை இடங்கள் வேண்டுமானாலும் போகலாம் அதில் எந்த வித தவறும் கிடையாது ஆனால் ஒரு விஷயத்தை இருக்கமாக பிடிச்சிக்கணும் இப்போ வள்ளலா சொன்ன மாதிரியே சிவானந்த பரமஹம்சர் சொல்ல சிவானந்த பரமஹம்சர் சொன்ன மாதிரியே ரமண மகரிஷி சொல்ல ரமண மகரிஷி சொன்ன மாதிரியே அகத்தியர் சொல்ல பெரிய பெரிய மகான்களுக்குள்ளே கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கும்போது நம்மளாம் எந்த மூளைக்கு ஆனால் இவங்க எல்லாரும் சொல்கிறத ஆழமாக ஆராய்ச்சி பண்ணிங்கன்னா மெய்ப்பொருள் உட்கருத்து ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பக்குவம் இன்றைக்கு மனிதர்களுக்கு இல்லை அப்போ நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒன்றே ஒன்று தான் உங்களுக்கு யார் செட் ஆகுதோ அவங்களுக்கு இருக்கமாக பிடிச்சிக்கோங்க அவங்க சொல்கிறத நூறு சதவீதம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உயர்ந்த கட்ட நிலைக்கு போயிடுவீங்க இல்லை நான் அடுத்து போகிறேன் அடுத்து போகிறேன் அங்கே போகிறேன் இங்கே போகிறேன் நீங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் எந்த பயிற்சியும் பண்ண முடியாது ஒரு பைத்தியம் பிடிச்சிடும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே பைத்தியம் பிடிச்சிருந்தா என்ன எதை பண்ணுறேன்னு தெரியல இதுவும் மறந்துடுச்சு அதுவும் மறந்துடுச்சு எது சரின்னு தெரியலன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு பக்குவ நிலை என்பது வராது ஸோ யாரோ ஒருத்தரை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்க அந்த ஒருத்தரை இறுக்கமாக பிடிச்சிக்கோங்க அந்த ஒருத்தர் இரு இறுக்கமாக பிடிச்சிக்கோங்கன்னா அவரை பிடிச்சிக்கிறது இல்லை அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த தத்துவங்களையும் கருத்துக்களையும் இறுக்கமாக பிடிச்சிக்கோங்க அதில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது அந்த பயிற்சியை ரெகுலராக செய்யும் போது உயர்ந்த கட்ட மெய்ஞான நிலைக்கு தாராளமாக செல்வீர்கள் மிக்க நன்றி பல கேள்விக்கு ரொம்ப விளக்கமான பல விளக்கங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க இன்றைக்கி நீங்கள் ஜோஹர் மானியத்தில் இருந்து இருக்கீங்க பயிற்சி வருகின்ற இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மூணாம் மாதம் காலையில் எட்டு மணிக்கு அமான் சாரியில் பயிற்சி நடக்கும் போது சிலர் வந்து நான் கேள்விப்பட்டேன் மலேசியாவில் இருந்து உங்களை தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து அங்கே பயிற்சியில் கலந்துருக்காங்க பணம் கொஞ்சம் கூட செலவு பண்ணியிருப்பாங்க போக்குவரத்துக்கு இன்றைக்கி ஜோஹர் மானியத்தில் உள்ள மக்களுக்கும் சரி மலேசியாவில் மக்களுக்கும் ஒரு பொண்ணான ஒரு வாய்ப்பு நம்முடைய வருகின்ற சனிக்கிழமை பயிற்சி நடக்குது ஸோ முடிஞ்ச வரலும் நிறைய மக்கள் வந்து இந்த பயிற்சியில் கலந்து அடுத்து நீங்கள் எந்த இடம் எக்ஸாக்டாக அமான் சாரி ஸ்ரீஆலம் ஓ ஸ்ரீஆலம் ஸ்ரீஆலம் அமான் சாரியில் காலையில் எட்டு மணிலேருந்து சாயந்தரம் எட்டு மணிக்கு நடக்குது பயிற்சி சிறப்பு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் முடிச்சிட்டீங்களா எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சா எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு உங்களை நம்பி வரலாமா கண்டிப்பாக வரலாம் சிறப்பு இவரை நம்பி நான் வரேன் எங்களை நம்பி நீங்கள் வந்துருங்க ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே மலேசியாவை சார்ந்த மக்கள் ஒரு மிக சிறந்த அற்புதமான ஆக்கப்பூர்வமான அறிவுபூர்வமான மெய்ஞானம் சார்ந்த மாயாஜால வாழ்க்கைக்கு உண்டான வாசல் கதவை திறப்பதற்கு உண்டான அந்த சாவி உண்மையாவே மாயாஜால வாழ்க்கை தான் ஆனால் உங்களுக்கு புரியல சராசரி மனிதனாவே வாழ்ந்து சராசரி மனிதனாவே செத்துடுறீங்க ஆனால் ஆன்மலாபத்தை பெறும்போது ஒவ்வொரு மனிதனும் யோக நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டு கடவுள் நிலைக்கு மாற்றப்படுகிறான் அதற்கு சித்தர்கள் ஆல்ரெடி கீ கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அந்த கீ நம்ம கிட்ட இருக்கு சரியான முறையில் அதை வாங்கி நீங்கள் பயணம் செய்யும் போது பயன்படுத்தும் போது உங்களது மாயாஜால வாழ்க்கை உண்டான அந்த டோர்ஸ் ஓபன் ஆயிடும் மெய்ஞானமும் பெறுவீர்கள் பொருளாதார மேம்பாடும் ஏற்படும் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி அருளக வாழ்க்கைக்கு உண்டான அத்தனை அம்சங்களையும் பெற்று ஞானத்தில் ஜொலிப்பீர்கள் மிளிர்வீர்கள் அதில் எந்தவித மாற்று கருத்தும் கிடையாது உங்கள் அனைவரையும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மூன்றாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜோஹர் பாருல சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி குருவே சரணம்